ओके सर ओके तो आज के क्लस परफरमेंस मैट्रिक्स ने कथा बोलो मेनलि हम बनारि क्लसिफिकेशन विभिन्न परफरमेंस मैट्रिक्स गो वार्क कर देखो तो बनारि क्लसिफिकेशन की धरें जो हम कि शुद्ध ट्रु और फल्स बेसिस क्लसिफाई करी तो धरें एक पिक्चर क्लसिफायर व्यवहार करब तो पिक्चर कैट कैट हम यस तो वन बोलो और कैट ना हो नो तो ये जिरो पड़ब तो ये टाइप बनारि क्लसिफिकेशन परफरमेंस मैट्रिक्स गो डिपेन्ड करमेंस मैट्रिक्स गेजर करब तो कन्फ्यूशन मैट्रिक्स की तो ये बोझार जो प्रथम मडल प्रेडिक्शन मैट्रिक्स मेजर कर फार्ष्ट हम कन्फ्यूशन मैट्रिक्स जिन देखी धरें कन्फ्यूशन मैट्रिक्स सबसे सीम्प्लीफाइड जिन देखी एक टू बु टेबल तो दिखे दुटाई दिखे दुईटा अच्छा क्लियर कर इनफरमेशन मान सबल मान एक्ल घटना टा कि डायबिटीस डायबिटीसिकेडिक्शन वन दीब और जो मेसिन लार्निंग प्रेडिक्ट कर लोकटार डायबिटीस नहीं जिरो दीब तो जिनगुल सब प्रेडिक्टेड 
এই যে প্রেডিক্টেড জিনিসগুলা এইদিকে দেব আচ্ছা তো এখন আমার ধরেন অ্যাকচুয়াল মডেল বলতেছে এটা জিরো এই যে আমাদের ফার্স্ট যে ইয়েটা অ্যাকচুয়াল মডেল বলতেছে জিরো আর প্রেডিক্টেড বলতেছে ওয়ান তাহলে ওয়াই হচ্ছে জিরো আর ওয়াই হ্যাট হচ্ছে ওয়ান এই যে এটা হচ্ছে ওয়াই হ্যাট এইদিকে যে পোর্শনটা আছে এটা হচ্ছে ওয়াই হ্যাট তাহলে বলেন তো ওয়াইয়ের ভ্যালু জিরো আর ওয়াই হ্যাটের ভ্যালু ওয়ান এটা কোন স্কোয়ার অফ দ্য ম্যাট্রিক্স হবে এটাই হবে না মানে ওয়াই জিরো আর ওয়াই হ্যাট হচ্ছে ওয়ান এই ঘরটাই হবে না আচ্ছা তো এইখানে আমি কাউন্ট করব ওয়ান তারপর যেমন ধরেন এরপর এটা আমার ওয়াই হচ্ছে ওয়ান ওয়াই হ্যাট হচ্ছে ওয়ান তো ওয়াই ও ওয়ান ওয়াই হ্যাট ওয়ান এটা কোন ঘরে হবে এই ঘরে এইখানে একটা কাউন্ট হবে তাই না পরেরটা কি আমার ওয়াই হচ্ছে জিরো ওয়াই হ্যাটাও জিরো এই যে ওয়াই হচ্ছে জিরো ওয়াই হ্যাট এটাও জিরো তাহলে এই থেকে একটা কাউন্ট আসবে এই ঘরে তারপর হচ্ছে ধরেন আমার হচ্ছে ওয়াই হচ্ছে ওয়ান ওয়াই হ্যাট জিরো তাহলে ওয়াই ওয়ান আর ওয়াই হ্যাট জিরো এটা কোন ঘরে এই ঘরে তো আমার হচ্ছে ওয়াই ওয়ান ওয়াই হ্যাট ওয়ান তো ওয়াই ওয়ান ওয়াই হ্যাট ওয়ান তার মানে এখানে কাউন্ট একটা বালো না এটা হয়ে গেল কি টু তারপর আমার এখানে ওয়াই হচ্ছে লাস্ট ঘর ওয়াই হচ্ছে জিরো ওয়াই হ্যাট ওয়ান তাহলে কি ওয়াই হচ্ছে জিরো আমি গিভেন ডেটা থেকে পাইলাম তো আমার কনফিউশন ম্যাট্রিক্স এর কাজ হচ্ছে এটা আমার গিভেন ডেটাকে এইভাবে বসানো এখন এই জিনিসটাকে আরেক ভাবেও দেখা হয় এই কনফিউশন ম্যাট্রিক্স কে এইভাবে ওয়ান জিরো এইভাবে না লিখে এটা হচ্ছে ফেমাস মানে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ডেটা এই টপের দিকে আমি সব ওয়াইগুলা রাখব এইখানে আর এইগুলো হচ্ছে প্রেডিক্টেড ডেটা তো আমি এইদিকে রাখবো ওয়াই হ্যাড গুলাকে তো এটা ধরেন ওয়ান মানে আমার রোগীটার অ্যাকচুয়ালি ডায়াবেটিস আছে এটা হচ্ছে জিরো রোগীটার অ্যাকচুয়ালি ডায়াবেটিস নাই আর এটা হচ্ছে আমার মডেল প্রেডিক্ট করতে আছে রোগীটার ধরেন ডায়াবেটিস আছে আর এটার আমার মডেল প্রেডিক্ট করতে আছে যে রোগীটার ডায়াবেটিস নাই তো অ্যাকচুয়ালিও যদি ওয়ান হয় আর প্রেডিক্টেড মডেলও যদি ওয়ান হয় তো আমার মডেল কারেক্টলি প্রেডিক্ট করতে পারছে তো এটাকে বলা হয় ট্রু পজিটিভ বা টিপি দিয়ে লেখা হয় মানে আমার অ্যাকচুয়ালিও পজিটিভ আমার মেশিন লার্নিং মডেল প্রেডিক্ট করছে ওয়ান আর ট্রু দিও এটা ওয়ান তাহলে এটা ট্রু পজিটিভ আর ধরেন আমার মেশিন লার্নিং প্রোডাক্ট মডেল প্রেডিক্ট করছে যে লোকটার ডায়াবেটিস নাই জিরো আর অ্যাকচুয়ালিও লোকটার ডায়াবেটিস নাই জিরো তাহলে এটা হচ্ছে ট্রু নেগেটিভ মানে হচ্ছে লোকটার আসলে ডায়াবেটিস নেগেটিভ আর বিষয়টা ট্রু তো এটাকে টি এন হিসেবে লেখা হয় আচ্ছা তাহলে এই ঘরের জিনিসটাকে কি লেখা হবে আমার মেশিন লার্নিং মডেল প্রেডিক্ট করছে ওয়ান মানে লোকটার ডায়াবেটিস আছে মানে ডায়াবেটিস পজিটিভ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নাই মানে বিষয়টা আসলে ফলস তো এটাকে বলা হয় ফলস পজিটিভ মানে আমার মেশিন লার্নিং মডেল প্রেডিক্ট করছে পজিটিভ কিন্তু বিষয়টা ফলস জিরো আরেকটা হচ্ছে আমার মেশিন লার্নিং মডেল প্রেডিক্ট করছে লোকটার ডায়াবেটিস নাই মানে জিরো 
কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লোকটার ডায়াবেটিস আছে তো মেশিন লার্নিং যে মডেল যে নেগেটিভ প্রেডিক্ট করছে ওইটা হচ্ছে ফলস মানে আমার মেশিন লার্নিং মডেল নেগেটিভ প্রেডিক্ট করছে জিরো কিন্তু বিষয়টা ফলস লোকটার আসলে ডায়াবেটিস আছে তো এটা হচ্ছে আমার কনফিউশন ম্যাট্রিক্সকে আমি জেনারেলি এইভাবে ইন ব্রিফে সব জায়গায় দেখব সব জায়গায় দেখবেন এটা হচ্ছে কমন মানে এই জিনিসটা পাবেন তো এখন এইখানে তার মানে এই টেবিল দিয়ে বুঝাই দিচ্ছে যে আমার ট্রু পজিটিভ দুইটা আসছে মানে দুইজনের আসলে ডায়াবেটিস ছিল আর আমার মেশিন লার্নিং পডেল মডেল তাই বলছে আর ট্রু নেগেটিভ একটা আসছে দ্যাট মিন্স একজনের হচ্ছে ডায়াবেটিস নেগেটিভ ছিল আর আমার মেশিন লার্নিং মডেল ওইটা কারেক্টলি প্রেডিক্ট করছে এইখানে বোঝানো হচ্ছে এই দুইটা হচ্ছে ফলস পজিটিভ মানে আমার দুইজনের ডায়াবেটিস ছিল না এই যে অরিজিনালি ওরা ডায়াবেটিস নেগেটিভ ছিল এই প্রথমটা আসছে সেটা কিন্তু আমার মেশিন লার্নিং বোস মডেল বলছে এদের ডায়াবেটিস আছে এই জন্য দুইটা আরেকটা হচ্ছে ফলস নেগেটিভ মানে এইখানে আসলে আমার লোকটার অ্যাকচুয়ালি ডায়াবেটিস ছিল কিন্তু আমার মেশিন লার্নিং মডেল বলতে হচ্ছে ডায়াবেটিস নাই তো এই একটা ফলস নেগেটিভ আসছে তো আপনারা সবাই কি কনফিউশন ম্যাট্রিক্স জিনিসটা বুঝছেন জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার ওকে তাহলে এই টার্মগুলো সামনে বারবার আসবে ঠিক আছে ট্রু পজিটিভ ফলস পজিটিভ ট্রু নেগেটিভ তো এইগুলো তখন ক্লিয়ারলি ইজিলি বুঝতে হবে আচ্ছা এখন তো আমার অ্যাকুরেসির সিস্টেমটা হচ্ছে আপনি দেখেন আমার অ্যাকুরেসির ঘরগুলো কোনটা আসলে এই যে এইটা হচ্ছে অ্যাকুরেট আর এটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং মডেল কারেক্টলি প্রেডিক্ট করতেছে তাই না তো অ্যাকুরেসি জিনিসটা হচ্ছে এইগুলার পার্সেন্টেজ কত মানে এই ট্রু পজিটিভ আর ট্রু নেগেটিভ টোটাল যতগুলো গণনা আছে তো এটার মাঝে এদের পার্সেন্টেজ কত এটাকে অ্যাকুরেসি বলে তো এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্যারামিটার মানে পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্সের তো এটা হচ্ছে অ্যাকুরেসি তো অ্যাকুরেসি জিনিসটাকে এইভাবে সাম আপ করা হয় যে ট্রু পজিটিভ প্লাস ট্রু নেগেটিভ এটার পার্সেন্টেজ কত বা এইগুলো কতটুকু আছে মানে রেশিও হিসেবে দেখা হয় তো ভাই সব কিছু মানে ট্রু পজিটিভ ফলস পজিটিভ তারপর ফলস নেগেটিভ প্লাস ট্রু নেগেটিভ ঠিক আছে মানে এই রেশিওটা কত এটাই হচ্ছে অ্যাকুরেসি তাহলে আমার ধরেন কারেন্ট যে গিভেন ডেটা আছে এইখানে যদি আমি রেশিওটা বের করতে চাই তাহলে এটা কত আমার ট্রু পজিটিভ কত দুই আর ট্রু নেগেটিভ হচ্ছে ওয়ান দ্যাট মিন্স টু প্লাস ওয়ান আর ফলস পজিটিভ হচ্ছে এইখানে বাদ বাকি জিনিসগুলো হচ্ছে টু প্লাস টু প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তাহলে আমার রেশিওটা হচ্ছে থ্রি ওভার কত হবে ছয় দ্যাট মিন্স হাফ তার মানে আমার মেশিন লার্নিং মডেল যেটা আমি অ্যাপ্লাই করছিলাম ওইটা কত পার্সেন্ট কাজ করতেছে ফিফটি পার্সেন্ট মানে এটার অ্যাকুরেসি ফিফটি পার্সেন্ট ঠিক আছে মানে হচ্ছে আমার মেশিন লার্নিং মডেলটা ফিফটি পার্সেন্ট টাইম কারেক্টলি প্রেডিক্ট করতে পারতেছে ঠিকঠাক মতো আপনারা যখন মেশিন লার্নিং এর যে কোনো মেশিন লার্নিং মডেল নিয়ে কাজ করবেন তখন হচ্ছে আপনারা হচ্ছে এই পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স গুলা দেখতে হবে কখনো যখন হচ্ছে আমার ডেটা গুলো ব্যালেন্স থাকে মানে হচ্ছে ব্যালেন্স ডেটা থাকে দেখা যায় আমার হচ্ছে পজিটিভ ডেটা যত নেগেটিভ ডেটাও কাছাকাছি ধরেন আমার হচ্ছে ডেটায় মানে হচ্ছে ডেটাটা ব্যালেন্স ডেটা আমার মেন যেই ডেটাটা এইখানে 
তো আমার হচ্ছে পজিটিভ ধরেন ডেটা আছে পাঁচশো পঞ্চাশ বা ছয়শো আর নেগেটিভ ডেটা আছে ধরেন চারশো পঞ্চাশ বা চারশো মানে মোটামুটি ব্যালেন্স ডেটা আছে মানে আমার এক্স ওয়ান এক্স টু এই প্যারামিটারের সাপেক্ষে মানে ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিস নাই এটার যে রেশিও এটা হচ্ছে মোটামুটি ব্যালেন্স ডেটা তো এই টাইপের ডেটাকে ব্যালেন্স ডেটা বলে তো মানে যেটাতে হচ্ছে পজিটিভ বা নেগেটিভ কাছাকাছি রেশিওতে থাকে তো এইসব ব্যালেন্স ডেটা এই অ্যাকুরেসি ম্যাট্রিক্স দিয়ে ওটা ভালো কাজ করে তো অ্যাকুরেসি ম্যাট্রিক্স দিয়ে বলা যায় যে আমি যে মেশিন লার্নিং মডেলটা রান করতেছি ওটা কতটা ভালো কাজ করতেছে নাকি আমার ওইটাতে আরও টিউনিং করা লাগবে নাকি আমার ডেটা সেটা আরও ডেটা ক্লিনজিং করা লাগবে এই জিনিসগুলো বোঝায় তো আমার ডেটা যদি ইম্ব্যালেন্স ডেটা হয় তখন আমার আরও প্যারামিটারের দরকার হয় ধরেন আমার ডেটা যদি ইম্ব্যালেন্স ডেটা হয় তো ইম্ব্যালেন্স ডেটা কোন ধরনের ডেটা হবে তো ইম্ব্যালেন্স ডেটা হচ্ছে ধরেন কোন ডেটায় নেগেটিভ যে অ্যামাউন্টটা ওইটা ধরেন বিভিন্ন ভেরিয়েবলের সাপেক্ষে এক হাজার ডেটার মধ্যে নেগেটিভ ডেটা হচ্ছে নয়শোটা আর পজিটিভ ডেটা হচ্ছে মাত্র একশোটা মানে লোকটার ডায়াবেটিস আছে এই টাইপের সিমটমের রোগে মাত্র একশো জন আর ডায়াবেটিস নাই এরকম টাইপের এক হাজার ডেটার মাঝে নয়শো জনেরই ডায়াবেটিস নেই এই টাইপের ডেটাকে বলা হয় ইম্ব্যালেন্স ডেটা মানে যেটার হচ্ছে নাইনটি পারসেন্ট এক তরফা আর কি বায়াস ডেটা তো এই টাইপের ডেটাগুলো ইম্ব্যালেন্স ডেটা আর এক হাজার ডেটার মধ্যে যদি এরকম রেশিও পাই মানে অলমোস্ট ফোরটি সিক্সটি বা ফিফটি ফিফটি এরকম ডেটাগুলোকে ব্যালেন্স ডেটা বলা হয় তো ইম্ব্যালেন্স ডেটার ক্ষেত্রে এই অ্যাকুরেসি পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স এ আসলে হয় না এটা তেমন ভালো কাজ করে না তো ওই ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে নতুন দুইটা পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স লাগবে একটা হচ্ছে প্রেসেশন আরেকটা হচ্ছে ব্রিকল এখন আমরা প্রথম জানি যে এইগুলার কোনটা কি আর এর পরে জানবো যে আমার ইম্ব্যালেন্স ডেটায় কোনটা কখন ব্যবহার করতে হবে তো প্রেসিশন জিনিসটা হচ্ছে সিম্পলি প্রেসিশন এইভাবে ক্যালকুলেট করা হয় ট্রু পজিটিভ বাই ট্রু পজিটিভ প্লাস ফলস পজিটিভ মানে এই প্রেসিশন তত বাড়বে আমার ফলস পজিটিভ যত কমবে মানে আমরা জানি একটা ফ্র্যাকশনের নিচের রেশিও যত কমে ওই ফ্র্যাকশনটার ভ্যালু তত বাড়ে তো এইখানে ট্রু পজিটিভ তো কনস্ট্যান্ট তো ফলস পজিটিভ যত কমবে প্রেসিশনের ভ্যালু তত বাড়বে আর রিকল হচ্ছে রিকল জিনিসটা হচ্ছে এরকম ট্রু পজিটিভ বাই ট্রু পজিটিভ প্লাস ফলস নেগেটিভ তো আমার রিকলের ভ্যালুটা তত বাড়বে আমার ফলস নেগেটিভ যত কমবে কারণ একটা একটা ফ্র্যাকশনে এই নিচের টোটাল পোর্শনটা যত কমবে ডিনোমিনেটর ফ্র্যাকশনটার ভ্যালু তত বাড়বে তো ফলস নেগেটিভ যত কমবে আমার রিকলের ভ্যালু তত বাড়বে তো এইগুলো হচ্ছে আরও দুইটা পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স এখন এই দুইটার কোনটা হচ্ছে কখনো হচ্ছে আমার মেশিন লার্নিং মডেলের অ্যাকুরেসি ডেসক্রাইব করতে শুধু প্রেসিশনের ভ্যালু কনসিডার করলেই হয় যে আমার মডেলটার প্রেসিশনের এত বেশি তাহলে মডেলটা ভ্যালু 
আবার কখনো শুধু রিকল ক্যালকুলেট করলেই হয় যে আমার এই ইম্ব্যালেন্স ডেটার রেকর্ডার ভ্যালু এত বেশি রেকর্ডার পার্সেন্টেজ এত বেশি তো আমার ইম্ব্যালেন্স ডেটা দিয়ে আমি যে মেশিন লার্নিং মডেলটা বানাইছি ওটা অনেক ভালো আবার কখনো দুইটাই আমার মেজার করতে হয় মানে কখনো হচ্ছে আপনার যদি ফলস পজিটিভ কমাইতে হয় মানে ফলস পজিটিভ কমানো ইম্পর্টেন্ট হয় তখন প্রেসিশন জানাটা ইম্পর্টেন্ট আর হচ্ছে যদি ফলস নেগেটিভ কমাইতে হয় তখন রিকলের ভ্যালুটা জানা ইম্পর্টেন্ট আবার কখনো ফলস পজিটিভ ফলস নেগেটিভ দুইটাই কমানো ইম্পর্টেন্ট ওই ক্ষেত্রে মানে দুইটাই ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট তখন দুইটাই আমাদের ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় প্রেসেশন রিকল দুইটাই তো আমরা এটা ইউজ কেসের উপর ডিপেন্ড করে মানে আমরা কোন টাইপের প্রবলেম ক্লাসিফাই করতেছি বাইনারি ক্লাসিফিকেশন দিয়ে তো কখনো হতে পারে যে আমার হচ্ছে আমি হচ্ছে স্প্যাম ক্লাসিফিকেশন করতেছি যেমন ধরেন আমরা ইমেইলে যেটা করি মানে কোন ইমেইলটা স্প্যাম এখন আমার প্রবলেমটা যদি স্প্যাম ক্লাসিফিকেশনের হয় ধরেন আমি এই টাইপের কোনো প্রবলেম নিয়ে কাজ করতেছি স্প্যাম ক্লাসিফিকেশন তখন কি কি ঘটনা হতে পারে দেখি যে এমনটা হতে পারে যে আমার মেলটা হচ্ছে যে মেলটা আসছে মেলটা হচ্ছে ধরেন স্প্যাম আর আমার মেশিন মানে অ্যাকচুয়াল যেটা মানে ওয়াই আর আমার মেশিন লার্নিং মডেল প্রেডিক্টও করছে স্প্যাম মানে ওয়াই হ্যাট তাহলে কি প্রেডিকশনটা মেশিন লার্নিং মডেলও স্প্যাম প্রেডিক্ট করছে এটা একটা সিনারিও হতে পারে তো এটা তো ভালো সিনারিও মানে আমার হচ্ছে প্রেডিকশনটা ভালো হয়েছে আরেকটা হইতে পারে এটা হচ্ছে এক নম্বর আরেকটা হইতে পারে যে আমার মেশিন লার্নিং মডেলটা হচ্ছে প্রেডিক অ্যাকচুয়ালি মেলটা ছিল মেলটা অ্যাকচুয়ালি ছিল নট এ স্প্যাম কিন্তু আমার মেশিন লার্নিং মডেল মেলটাকে প্রেডিক্ট করছে স্প্যাম তো আপনার কি মনে হয় স্প্যাম ক্লাসিফিকেশনে এই সিনারিওটা কিরকম মানে অ্যাকচুয়ালি মেলটা হচ্ছে স্প্যাম ছিল না কিন্তু মেশিন লার্নিং মডেল মেলটাকে স্প্যাম চিন্তা করছে তো এই সিনারিওটা কিরকম মানে আপনি আসলে স্প্যাম ক্লাসিফায়ার মেশিন লার্নিং মডেল রান করতেছিলেন তো ধরেন আপনার ইউনো ধরেন আপনি বাইরে অ্যাপ্লাই করছেন তো আপনি কোনো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাইছেন তো এই ওই ইউনিভার্সিটি থেকে আপনাকে অফার লেটার মেইল করবে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে যেটা স্প্যাম ছিল না অরিজিনালি কিন্তু আপনার মেশিন লার্নিং মডেল ওইটাকে স্প্যাম ক্রেডিট করে ফেলছে তো এটা কি ভালো নাকি খুবই খারাপ मेल কিন্তু আমার হচ্ছে মেশিন লার্নিং মডেল ক্রেডিট করছে যে এটা নট এ স্প্যাম তো এটা হচ্ছে ভালো না যদিও অ্যাকচুয়াল সেন্সে এটা খুব বেশি ভালো না 
যে আমার ধরেন কোন একটা মার্কেটিং অ্যাড আসতে ছিল ইমেইলে তো ওইটাই স্প্যাম ছিল মানে আমি অ্যাড পছন্দ করি না কিন্তু এটা মেইন ইনবক্সে চলে আসছে এখন ওইটা ঠিক আছে নট গুড বাট হচ্ছে এটা এত ব্লান্ডারও না মানে যে খুব বেশি ঝামেলা হয়ে আছে তো আমার যেটা করতে হবে মেশিন লার্নিং করে এই ব্লান্ডারগুলো কমাইতে হবে তো আমরা এখন তাহলে যেটা করব কি কনফিউশন ম্যাট্রিক্সে যে দেখব যে আমার কনফিউশন ম্যাট্রিক্সে কোথায় এটা গিয়ে পড়ে তো আমার হচ্ছে এই ব্লান্ডারটা কোথায় হইতেছে ধরেন ওয়ান মানে হচ্ছে স্প্যাম জিরো মানে হচ্ছে স্প্যাম না এটা হচ্ছে ওয়াই তো এটা হচ্ছে ওয়াই হ্যাট হবে ওয়ান ম্যানে হচ্ছে আমি কারেক্টলি স্প্যাম ডিটেক্ট করছি আর জিরো মানে হচ্ছে নট এ স্প্যাম তো এই যে অ্যাকচুয়ালি নট এ স্প্যাম এই যে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে নট স্প্যাম কিন্তু মেল প্রেডিক্ট করছে স্প্যাম এটা কোনটা হবে এটাতে হবে না জিরো ওয়ানে মানে মেল মানে আমার মেশিন লার্নিং মডেল প্রেডিক্ট করতেছে যে স্প্যাম মানে ওয়ান মানে তো স্প্যাম আর অ্যাকচুয়ালি নট এ স্প্যাম তাহলে এটা কি হবে ফলস পজিটিভে হবে না ফলস পজিটিভ রিজিয়নে এই ব্লান্ডারটা তার মানে আমার যখন ইমেল স্প্যাম ক্লাসিফিকেশন করব তখন আমার এই ফলস পজিটিভটা কমাইতে হবে না তো ফলস পজিটিভকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিতে হবে কমানোর ক্ষেত্রে তো আপনারা বলেন তো কোনটা আমরা এই ক্ষেত্রে পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স হিসেবে ব্যবহার করব প্রেসিশন নাকি রিকল কি মনে হয় কোনটা প্রেসিশনে হচ্ছে আমরা ফলস পজিটিভ কমানোর জন্য ট্রাই করি নাকি রিকলে আমরা প্রেসিশনে ফলস পজিটিভ কমানোর জন্য ট্রাই করি না মানে এই ডিনোমিনেটরের এই ফলস পজিটিভ যত কমবে আমার মডেলটার প্রেসিশন তত বাড়বে এরকম আমরা কনসিডার করি না তাহলে এটা ডেফিনেটলি আমি হচ্ছে এখানে পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স হিসেবে প্রেসিশনকে ব্যবহার করব বোঝা গেছে আমার হচ্ছে রিকলটা এত ইম্পর্টেন্ট না এইখানে এই যে মানে মেইনলি এটা স্প্যাম কিন্তু ক্রেডিট করছে নট এ স্প্যাম এই যে জিরো মানে ফলস নেগেটিভ এটা এত সমস্যা না বাট ফলস পজিটিভটা আসলে ব্লান্ডারের মতো তো এই জন্য এই টাইপের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে প্রেসিশনকে ম্যাট্রিক্স হিসেবে দেখব বোঝা গেছে আচ্ছা এখন আমরা আরেকটা জিনিসকে দেখি ধরেন ডায়াবেটিস ক্লাসিফিকেশন এটার ক্ষেত্রে দেখি তো ডায়াবেটিস ক্লাসিফিকেশনে কি কি ঘটনা হইতে পারে আমরা যদি করি একটা হইতে পারে যে মানে লোকটার আসলে ডায়াবেটিস আছে মানে ধরেন আমরা হচ্ছে ডায়াবেটিস টেস্ট করতেছি তো এইখানে হচ্ছে মানে পার্সনটার হচ্ছে আসলে হচ্ছে ডায়াবেটিস আছে ধরেন ডায়াবেটিস কে ডি দিয়ে বলি তো কিন্তু আমার হচ্ছে মেশিন লার্নিং মডেল ট্রেডিক্ট করছে যে লোকটার ডায়াবেটিস নাই पार्सनटार 
আসলে ডায়াবেটিস নাই মানে ওয়াই যেটা এটা হচ্ছে নট ডায়াবেটিস কিন্তু আমার মডেল প্রেডিক্ট করতেছে ডায়াবেটিস মানে এটা ওয়াই হ্যাট ওয়াই হ্যাট পাওয়া যাচ্ছে ডায়াবেটিস কিন্তু ওয়াই পাওয়া যাচ্ছে নট ডায়াবেটিস তিন নাম্বার হইতে পারে মানে আমার পার্সনটার ডায়াবেটিস আছে আর হচ্ছে আমার যে মডেল সেও ক্যালকুলেট করতেছে যে ডায়াবেটিস আছে ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে চার নাম্বার হচ্ছে পার্সনটার ডায়াবেটিস নাই আর হচ্ছে আমার যে মডেল মেশিন লার্নিং মডেল সেও বলতেছে যে ডায়াবেটিস নাই তো এইগুলার এইগুলাই হচ্ছে সিনারিও হইতে পারে তো আমার এখন মানে হচ্ছে এইখানে কোন জায়গাটায় সবচেয়ে সমস্যা এইগুলা তো গুড তো এইগুলাই তো কোনো প্রবলেম নেই তো একটা হচ্ছে পার্সনটার ডায়াবেটিস আছে কিন্তু আমার মডেল বলতে আছে ডায়াবেটিস নাই তো এইটা হচ্ছে একটা ব্লান্ডার কারণ লোকটার হচ্ছে ডায়াবেটিস ছিল কিন্তু তার বিভিন্ন সিমটমের ডেটা দিয়ে আমার মডেল তো বলে দিচ্ছে লোকটার ডায়াবেটিস নাই তো ওই লোকটা তো আর টেস্ট করাবে না সে সকালে ওয়াক টক করে তার ডায়াবেটিসের মাত্রাও কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবে না আরেকটা হইতে পারে আমার পার্সনটার ডায়াবেটিস নাই কিন্তু মডেল বলতে সে ডায়াবেটিস এটা যদিও ভুল কিন্তু এটা প্লান্ডার না কারণ মানে এই ক্ষেত্রে লোকটা যেটা করবে মানে আমার মেশিন লার্নের মডেল যদি বলে যে লোকটার ডায়াবেটিস আছে তো সে টেস্ট করাবে ডায়াবেটিসের টেস্ট তো এটা টেস্ট করানো খুব ইজিয়ার আর খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট দেয় তো খুব তাড়াতাড়ি সে জেনে যাবে যে আমার মডেলটা ভুল প্রেডিক্ট করছে তার আসলে ডায়াবেটিস নেই তো এইখানে এটা তেমন একটা ম্যাটার না মানে এই জাতীয় ভুলগুলো হইলে তো এইখানে ব্লান্ডারটা এইখানে হয়েছে যে পার্সনটার ডায়াবেটিস আছে বাট মডেল বলতে আছে নো ডায়াবেটিস তো আমরা যদি আবার হচ্ছে কনফিউশন ম্যাট্রিক্সে যাই তো কনফিউশন ম্যাট্রিক্স কি একে দেখে যে এটা কোন জায়গায় থাকে তো এইগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়াল টপে যেগুলো আছে ওয়ান জিরো আর লেফটে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে প্রেডিক্টেড ওয়ান জিরো তো এটা হচ্ছে ওয়ান মানে হচ্ছে ডায়াবেটিস আর জিরো মানে হচ্ছে নট ডায়াবেটিস এখানেও ওয়ান মানে হচ্ছে ডায়াবেটিস আর জিরো মানে হচ্ছে নট ডায়াবেটিস আচ্ছা তো আমার এই ব্লান্ডারটা কোথায় পড়তেছে দেখি পার্সনটার অ্যাকচুয়ালি ডায়াবেটিস আছে মানে ট্রু কিন্তু মডেলটা বলতেছে ডায়াবেটিস নাই তার মানে ফলস নেগেটিভে যে পড়তেছে তো এর আগে যেটা হয়েছিল আমার হচ্ছে ডিনোমিনেটরে এই জিনিসটা আমার দেখতে হয়েছিল মানে ফলস পজিটিভ কোথায় কমানো যায় এই জিনিসটা দেখতে হয়েছিল এখন আমার দেখতে হবে ফলস নেগেটিভ যেখানে যত কমানো যাবে আমার মেশিন লার্নিং মডেলটা তত ভালো হবে কারণ আমার এই জিনিসটা গিয়ে আলটিমেটলি ফলস নেগেটিভ যে পড়তেছ তো এটা যত কমবে ফলস নেগেটিভ যত কমবে আমার মেশিন লার্নিং মডেল তত ভালো হবে তার মানে এটাকে আমার কমাইতে হবে 
তার মানে এই ডায়াবেটিস ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে আমার রেকর্ডটাকে পারফরম্যান্স ম্যাট্রিক্স হিসেবে ধরতে হবে বুঝতে পারছেন সবাই তো এইটা টোটাল ভ্যালুটা যত কমবে আমার রিকল ভ্যালুটা তত বাড়বে আর আমার পারফরম্যান্স ম্যাট্রিক্স হিসেবে রিকলটা তত ভালো হবে আর আমি তখন বলতে পারবো যে আমার ডায়াবেটিস ক্লাসিফিকেশনের এই বাইনারি ক্লাসিফিকেশনের রিকলটা ভালো তো আমার মডেলটা ভালো ঠিক আছে তো এখন ধরেন যদি বলা হয় যে ধরেন আরেকটা প্রবলেম ধরেন আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কালকে কি স্টক চেঞ্জ ক্র্যাশ করবে নাকি ধরেন ঢাকায় স্টক এক্সচেঞ্জ ক্র্যাশ করবে নাকি ওই ক্ষেত্রে আপনি কোন মানে এটার অ্যান্সার তো আয়দার ওয়ান হ্যাঁ ক্র্যাশ করবে অথবা জিরো মানে ক্র্যাশ করবে না তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কোনটা বেটার পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স হবে প্রেসিশন নাকি রিকল মানে আমার ফলস পজিটিভ কমাইতে হবে নাকি হচ্ছে ফলস নেগেটিভ কমাইতে হবে এই টাইপের কালকে স্টক ক্র্যাশ করবে নাকি ধরেন ঢাকায় স্টক এক্সচেঞ্জের কোন একটা কোম্পানির স্টক ক্র্যাশ করবে নাকি ধরেন এক্স কোম্পানি বা ওয়াই কোম্পানি স্টক ক্র্যাশ করবে নাকি এই টাইপের ক্ষেত্রে প্রেসিশন রিকল দুইটাই ইম্পর্টেন্ট কারণ যেমন ধরেন কোম্পানিকে বলে দেয়া যেমন ইম্পর্টেন্ট যে তোমাদের স্টক ক্র্যাশ করতে পারে তেমনি কাস্টমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও জানাটাই ইম্পর্টেন্ট যে কোম্পানির স্টকটা ক্র্যাশ করবে নাকি দুই পার্টির জন্য ইম্পর্টেন্ট এই জন্য এই ক্ষেত্রে আবার রিকল আর প্রেসিশন দুইটাই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে আপনার ইউজ কেসের উপর ডিপেন্ড করবে আপনি এই মডেলটা কোন পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করবেন তো এইগুলো হচ্ছে সবচেয়ে কমনলি ইউজ পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স মানে আপনার ব্যালেন্স ডেটা হলে অ্যাকুরেসি ব্যবহার করবেন ইম্ব্যালেন্স ডেটা হলে প্রেসিশন কখনো প্রেসিশন ব্যবহার করবেন এই টাইপের স্পার্ম ক্লাসিফিকেশনে আর ডায়াবেটিস ক্লাসিফিকেশনে রিকল ব্যবহার করবেন আবার ধরেন কোন কোম্পানির স্টক ক্র্যাশ করবে নাকি ওই ক্ষেত্রে দুইটাই ব্যবহার করবেন দুইটা দিয়েই দেখাবেন যে কোম্পানি আর কাস্টমারের পারস্পেকটিভ থেকে যে মানে কি অবস্থা মানে আপনার মডেলটা কেমন কাজ করতেছে আর লাস্টে শুধু একটাই পারফরমেন্স ম্যাট্রিক্স থাকে এটা অনেক সময় আপনি এনকাউন্টার করবেন ওইটা হচ্ছে এফ ওয়ান স্কোর তো এফ ওয়ান স্কোর হচ্ছে আপনার জিনিসটার মানে ট্রু পজিটিভ আর ফলস পজিটিভের অ্যাভারেজ কীরকম মানে অ্যাভারেজ এইগুলো কি হারে আসছে ওইটা দিয়ে বুঝে আর এটা এইভাবে মেজার করে টু ইন্টু আচ্ছা এফ ওয়ান স্কোরটা হচ্ছে মেজার করার জন্য এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করা হয় আচ্ছা টু ইন্টু প্রেসিশন ইন্টু রিকল বা এই প্রেসিশন প্লাস রিকল মানে এই প্রেসিশন আর রিকলের যে অ্যাভারেজ ওইটাই ব্যবহার করা হয় টু ইন্টু প্রেসিশন ইন্টু রিকল বাই প্রেসিশন প্লাস রিকল ডিভাইডেড বাই প্রেসিশন প্লাস রিকল মানে এটাই ব্যবহার করা হয় তো এটা দিয়ে বোঝানো হয় মানে এফ ওয়ান স্কোর যখন ওয়ান আসে স্কোর যদি ওয়ান আসে তাহলে আপনি বুঝবেন সব কিছু কারেক্টলি আইডেন্টিফাই হয়েছে ইকুয়াল টু ওয়ান মানে আপনার সব প্রেডিকশন কারেক্ট অল প্রেডিকশন কারেক্ট সব প্রেডিকশন কারেক্ট মানে আপনার মডেলটা খুবই ভালো কাজ করছে অল প্রেডিকশন কারেক্ট আর এফ ওয়ান স্কোর জিরো মানে কি বলেন তো 
एफ वन स्कोर जो जिरो आस बुझान मडल कमेंस करते बुझे तो ये मोटामोटी परफरमेंस मैट्रिक्स नहीं डिसकाशन आप कारो को कोश्चन थे करते हैं ओके आजकल सेशनटाई शेष कर थैंक यू ऑल